കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ശ്രീ രഘുറാം രാജൻ ഒരു മാസികയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഓഫീസിലാണ് അധികാരം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിഘാതമാകുന്ന രീതിയിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായതെന്നും കഴിവ് കുറഞ്ഞ മന്ത്രിമാരും മികച്ച കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അഭാവവും രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നും രഘുറാം രാജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ രഘുറാം രാജൻ ഒരു കാര്യം അറിയണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലല്ലാതെ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ എ കെ ജി സെൻറ്ററിലോ ഇന്ദിരാഭവനിലോ അതായത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ എ സി സി ആസ്ഥാനത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെതെങ്കിലും പാർട്ടികളുടെ ഓഫീസിലോ ഒന്നുമല്ലല്ലോ ഭരണം കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് ഭരണം കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനും റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നയാളുമായ താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് താങ്കൾ വലിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സമ്പദ് രംഗത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വലിയ പഠനങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ വളരെ ചെറിയൊരു കാര്യത്തിലാണ് താങ്കൾ ഇത്തരം ബാലിശമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത് ഭരണം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലാണ് സംശയം എന്താണ് അതെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ അവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എ കെ ജി സെൻറ്ററിലോ എ സി സി ആസ്ഥാനത്തോണോ ഭരണം കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുകയാണ് ഭരണം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൽഹി ബി ജെ പിയുടെ ആസ്ഥാനത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ പറയുന്നതിൽ ഒരു കഴമ്പുണ്ട് ആലോചിക്കാനുണ്ട് ചിന്തിക്കാനുണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ പി എം ഒ അതായത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസിലല്ലാതെ വേറെവിടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യം മന്ത്രിമാർ കഴിവ് കെട്ടവരാണെന്ന് പറയാൻ താങ്കൾക്ക് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത് ഏത് മന്ത്രിയാണ് കഴിവ് കെട്ടത് അതൊന്ന് പറയാമോ ഏത് മന്ത്രിയുടെ കഴിവുകേടാണ് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷമായുള്ള ഭരണവും അതായത് ഒന്നാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തും ഇപ്പോഴത്തെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെയും ഏത് മന്ത്രിയാണ് കഴിവ് കെട്ടയാൾ എന്ന് ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യായമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് മന്ത്രിമാരെല്ലാം കഴിവ് കെട്ടവരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യായമുണ്ടോ ഒരു ന്യായവുമില്ല ആരാണ് കഴിവ് കെട്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയോ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയോ ആരാണ് കഴിവ് കെട്ടത് ഇവിടെ ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുകയും തങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി രാജ്യത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം മന്ത്രിമാരാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കീഴിലുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ മന്ത്രിമാർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയത്തിലോ തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ ജോലിയിലോ വീഴ്ച വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് മാർക്കിടാൻ വരെ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ കഴിവ് കെട്ടവരാണെന്ന് താങ്കൾ വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വിശദീകരണവും തരേണ്ടി വരും ഇതിപ്പോൾ പ്രകാശ് ജാവദേക്കർ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കറാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാ രഘുറാം രാജൻ്റെ ഈ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് രഘുറാം രാജന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ശരിയാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വസ്തുതകൾ അറിയില്ല അതെ വസ്തുതകളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിലെയും വിഷയങ്ങളിലും പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇടപെടുന്നത് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ചുമതല പ്രധാനമന്ത്രിക്കാണ് നമ്മൾ മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതൊരു ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഐക്യത്തിൻ്റെ ഭരണമാണ് ഭാരത സർക്കാർ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മൂള താങ്കൾക്കില്ലേ അതോ ഈ കണക്ക് കൂട്ടാനും നോട്ടെണ്ണാനും മാത്രമേ താങ്കൾക്ക് അറിയുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ പടച്ചുവിടാനേ രഘുറാം രാജന് അറിയുകയുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രതികരിക്കും ഇവിടെ കൃത്യമായ ഏകോപനം എല്ലാ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തും എല്ലാ മന്ത്രിമാരുമായും വിശദമായി ചർച്ചകൾ നടത്തും സഹമന്ത്രിമാരുമായി ഉൾപ്പെടെ വിശദമായി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തും കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും കൃത്യമായി തന്നെ അതൊരു വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ട് കൃത്യമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാൻ പദ്ധതി അതിനുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലാതെ താങ്കൾ പറയുന്നത് പോലെ പി എം ഒ ഓഫീസിൽ ഭരണം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് വലിയ അപരാധമാണ് അതെങ്ങനെ